السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ یو آر واچنگ پرائم ٹائم ود نیلم نواب ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آتی ہے اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے بھی ایک سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ آخر ایسی کیا کیا تبدیلیاں اب تک لائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم پولیٹیکل ارینا پہ ایک نظر ڈالیں تو موجودہ حالات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو اپوزیشن کا ساتھ جو ہے وہ نہ صرف اکنامک محاذ پر چاہیے بلکہ پولیٹیکل سینیریو میں بھی ان کا ساتھ چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم معاملہ ہے وہ آئینی معاملات ہیں جہاں پر حکومت کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر بیٹھنا پڑے گا لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ معاملات ڈفرنٹ رخ بھی اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں حکومت اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ریویو پٹیشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کا معاملہ ہے اس کو لے کر ہم اس بارے سے بھی اس بارے میں بھی معلومات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم معلوم کریں گے کہ کیا پنجاب میں جو گورننس کا ایشو ہے اور ہمارے سامنے کل کا جو واقعہ آتا ہے جس میں کہ وکلا ہمیں کل پی آئی سی پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انتہائی افسوسناک جو ہے کل کا دن رہا ہے اس کو بلیک ڈے بھی کہا جا رہا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب فیڈرل منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب السلام علیکم فواد چودھری صاحب اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس فواد چودھری صاحب جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئی اور اب آپ کو ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے بفور وی گیٹ اسٹارٹ ود آر ڈسکشن سب سے پہلے فور موسٹ ہم آپ سے کل کے واقعے کے جو کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ہمارے سامنے وکلا جو ہیں وہ پی آئی سی پر حملہ کرتے ہیں اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق چار جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آج وکلا کی جو ہے ہڑتال کا اعلان ہمارے سامنے ہے کیا آپ کی حکومت لائرس کو بار کاؤنسلس کو ان تمام کو انڈر ریسپانسبل ٹھہرا سکے گی آپ ان کو کٹہرے میں لائیں گے جو ذمہ داران ہیں کل کے واقعے کے دیکھیں نیلا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت سے زیادہ ایک سٹیٹ کا کرائسز ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا پاکستان میں اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو پتا ہے جو یہ طریقے لبیک والے تھے وہ آ کے بیٹھ گئے تھے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے ٹریڈر جو ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر خود وائی ڈی اے نے جو ہے وہ مستقب ماضی میں جو کچھ کیا ہے ہمارے ہاں جب سے ایٹیز کے بعد سے ریاست نے پالیسی اختیار کی اور جو گروپس ہیں ہمارے ان کو تگڑا کیا اب آپ نے جب گروپس کو جب تگڑا کرتے ہیں تو آپ سٹیٹ اتھارٹی شرنک ہوتی جاتی ہے اب مثال کے طور کے اوپر میں حیرت میں چلا گیا جب میں نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب نے جو سرکولر جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے دفتر کی حفاظت کے لیے رینجرز یہ اس سے کیا شو کیا ہوتا ہے اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے یہ تو آپ کی کمزوری جو ہے وہ شو ہو رہی ہے حکومتی لیول پر پنجاب حکومت کی یہ کمزوری نہیں ہے یہ سالوں کی کمزوری ہے اور اس کو آپ کو جب تک آپ اپنا سٹیٹ اپریٹس جو ہے اس کو ماڈرن نہیں کریں گے آپ پہلے تو آپ فیصلہ کریں نا پاکستان میں فیصلہ کریں آپ کہ آپ اور جو ریاست بڑی دفعہ یہ نیشنل ایکشن پلان جب ہم نے تیار کیا تھا نا اے پی ایس کے سانحے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کہ کسی قسم کے مسلح گروہ جو ہے وہ لاؤ نہیں کریں گے کسی قسم کے اس طرح کے ہم جو معاملات ہیں وہ نہیں کریں گے لیکن اس کی انفورسمنٹ نہیں ہو سکی مثال اس کی انفورسمنٹ میں کیا پرابلم آ جاتا ہے اب مثال کے طور کے اوپر آپ کا جو یہ جو پریشر گروپس ہیں یہ منظم گروپس ہوتے ہیں نیچے تک اب آپ ان کو جو حکومت ہے وہ اس لیے اس کے اوپر پوری طرح ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ہم ہاتھ ڈالیں گے اپوزیشن دوسروں کے ساتھ مل جائے گی اور ایک نیاز آپ کھڑا ہو جائے گا ہم نے اپنی 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 ریاست کے اندر لمیٹیشنز طے کرنی ہے یہ کوئی الاؤ کوئی گورنمنٹ جس طرح سے فرینکلی ہم فنکشن کرتے ہیں فنکشن نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر فواد چودھری صاحب آپ نے ابھی خود کہا کہ یہ جو جتھے ہیں ہم جتھا ہی ان کو نام دے سکتے ہیں بڑے ارگنائز ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب خادم حسین رضوی کا معاملہ آتا ہے تو آپ کی حکومت کو ہی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے یعنی ریاست کو ہی گھٹنے کیوں ٹیکنے پڑتے ہیں ان جتھوں کے سامنے کیوں نہیں کوئی بھی حکومت چاہے آپ کی ہو یا پہلی حکومتیں ہوں ان کا کوئی ایک مستقل مسئلہ کیوں نہیں حال ہوا یہ بالکل آپ نے درست کہا ایک سکسیسیو گورنمنٹ کا پیٹرن رہا ہے ہم نے آکے اس کو چینج کیا ہے طریقہ لبیک کے معاملے میں یہ پیٹرن چینج ہوا ہے لیکن پھر فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا آیا 
हम पैटर्न जो है वो चेंज नहीं कर सके exactly. और उसके बाद अब ये जो है ये लॉयर्स वाला मामला आ गया है देखिए मेरी नज़र में मैं तो बड़ा इसका एक मेरी तो बड़ी एक्सप्रेस ओपिनियन है रियासत अपने अंदर अपनी हदूद के अंदर प्राइवेट ग्रुप्स को ये अलाउ नहीं कर सकती कि वो उनकी रेट को चैलेंज करें इस तरह से आके चाहे वो वकील हों चाहे डॉक्टर्स हों चाहे वो मौलवी हजरात हों चाहे वो कोई और हों ये नहीं हो सकता कि आप आए और आप पुलिस थानों के ऊपर हमले हो जाए हॉस्पिटल्स में हमले हो जाए एग्जैक्टली exactly. और हॉस्पिटल पे तो इवन जंगों के दरमियान दुश्मन भी हमला नहीं करता जो कि कल इंतहाई जिसे अफसोसनाक इसीलिए कहा जा रहा है और वजीर आजम ने भी कहा है कि कल का दिन बड़ा अफसोसनाक था वो तो बल्कि ये कहते हुए नजर आए कि हकूमत पंजाब की जो हमत अमली थी उसकी वजह से ज्यादा नुकसान से हम बच गए लेकिन फवाद चौधरी साहब आप खुद भी इस फ्रटर्निटी से लॉयर्स कम्युनिटी से ताल्लुक है आप भी इसी फ्रटर्निटी में है ये जो बार काउंसिल्स का मामला है कहा जा रहा है कि जो बार काउंसिल्स हैं उनकी सरपरस्ती हासिल होती है इन वकला को और फिर जो जजेस हैं इवन के जजेस तक जो हैं वो इन वकला के प्रेशर में होते हैं और इनके खिलाफ फैसले नहीं दे सकते आज भी हम देख रहे हैं कि वकला बरदरी ने अब हड़ताल की जो है वो स्ट्राइक पर है इस वक्त कल वो ये मामला करते आज वही स्ट्राइक पर है यानी चोरी और फिर सीना जोरी बार एसोसिएशन का रोल तो खैर पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त रहा है और उनका बड़ा जबरदस्त किरदार रहा है चाहे वो मार्शल लॉज के खिलाफ जदोजहद हो चाहे शहरी आज़ादियों की जदोजहद हो बार कौंसल्स ने तो बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है पोस्ट इफ्तार चौधरी ये हुआ कि इफ्तार चौधरी साहब ये करते थे कि वो अपने फैसलों के लिए बार एसोसिएशन को एज अ पोलिटिकल पार्टी यूज करते थे तो ये नेचर जो बार की इस वक्त हमारे सामने आई है ये तबाह बर्बाद हो किया इसको ये इफ्तार चौधरी एंड कंपनी ने और इसको उन्होंने ये जो ग्रुप्स थे मोहम्मद खान का एक ग्रुप बन गया फलाना ग्रुप बन गया इन्होंने ये किया कि इन्होंने ये सारी बार एसोसिएशन के लोगों को इस्तेमाल किया हकूमतों के खिलाफ अपनी कैंपेन चलाने के लिए right. लिहाजा उनको फिर अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल किसी फलानी छोटी बार के सदर को फोन कर दे और कहे कि आप ये काम करें और कल जुलूस निकालें तो मुझे आप बताएं ना फिर सेशन जज ने या हाई कोर्ट के जज ने उन्होंने क्या करना है वो तो फिर बड़ा लीडर बन गया ना यही मैं आपसे जो बात कर रहा था कि जो सक्सेसिव हमारी पॉलिसीज रही ना स्टेट की उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की एक एक सोसाइटी की फैब्रिक को भी और गवर्नमेंट के रेट को भी तो यहाँ पर ये जो जजेस बहाली मूवमेंट की जैसे कि आपने भी बात की 2007 में हम देखते हैं अब ये 12 साल बाद एक नई जनरेशन हमारे सामने है वो क्लाब बरदरी की आपके ख्याल में वो जो जजेस बहाली मूवमेंट थी वो बजाय इसके कि कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर दी उसने क्या ये एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है कि आज जो ये शक्ल इख्तियार करके वकला हमारे सामने नजर आ रहे हैं नहीं वो तो तबाह बर्बाद उसने कर दिया जो जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट थी वो तो बिल्कुल उसने बार एसोसिएशन के कल्चर को तबाह कर दिया फिर उसके बाद जो कुछ हुआ इफ्तार चौधरी एंड कंपनी ने जो पाकिस्तान के साथ किया बड़ा अनफॉर्चुनेट है तो पाकिस्तान में कि हम उन जैसे जो इकनॉमिक टेररिस्ट हैं इफ्तार चौधरी टाइप वो उनको हम जेलों में नहीं बंद कर सके और उनके साथ जो मिले हुए लोग थे ये हामिद खान एंड कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सारा इकोनॉमिक टेररिज्म हुआ देखो ना रेकडेक में हमें छः बिलियन डॉलर पड़ा रेकडेक में हमें ये जो कारके हैं इसमें हमें बिलियन डॉलर की डस पड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इफ्तार चौधरी एंड कंपनी की वजह से पाकिस्तान उसको जो है वो नीचे लगा और फिर ये इन लोगों की वजह से हम लोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके हम ये नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है लेकिन इफ्तार चौधरी हामिद खान ये तो आज़ाद कर रहे हैं तो फिर कौन करेगा ये कार्रवाई और फिर आज की अगर बात कर लें तो हमारे सामने जो जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के हैं उन्होंने जाकर अतर मनला को कह रहे हैं कि जब आप एहतजाज करते थे हम आपके साथ होते थे अब आज हम एहतजाज कर रहे हैं तो हम गलत हैं और फिर आपने भी सुना होगा कि उनको उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया लेकिन ये इतनी फोर्सफुल हो जाना वकला का कहीं ना कहीं से तो सरप्रस्ती दी गई है तो इस सरप्रस्ती को आप डी कोर्ट कैसे करेंगे कैसे आप लॉयर्स कम्युनिटी में किसी किस्म का डिसिप्लिन लाएंगे किसी किस्म का कोई सिविलाइजेशन आप लेकर आएंगे या इसी को इसको इसी तरह ही हम चलता हुआ देखें फिर इस पर ही हम सबर कर लें नहीं आप तो जनरलाइज कर रही हैं ना ऐसा तो नहीं है ना एहतजाज एहसन साहब ने बड़ी जो है वो इसकी मजम्मत उन्होंने कंडेम किया है राइट कंडेम किया है बाकी बहुत सारे 
جو بارز کے جو بڑے سرکردہ رہنما ہیں انہوں نے اس چیز کو حصہ نہیں لیا وہ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا ایکچولی دے دے آر ورکنگ آن ایٹ اور خلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار ایسوسی ایشنز پاکستان بار کونسل کا رول بہت پازیٹیو ہے سپریم کورٹ بار کونسل کا رول بہت پازیٹیو ہے ہماری ہائی کورٹ بارز کا رول بڑا پازیٹیو ہے اور جو بار ایسوسی ایشنز نے خود کو ڈسٹنس کیا ہے اس گنڈا گردی سے جو ہماری بڑی بارز ہیں اور جو بڑی بار ایسوسی ایشنز ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی ریسپونسبل لوگوں کے اوپر ہیں ہمارے جو تمام جو لیڈرز ہیں اس وقت جو وکلا لیڈرز ہیں وہ بڑے ریسپونسبل لوگ ہیں اور آئی ہوپ کہ وہ اس سارے معاملے کو اپنی سطح کے اوپر اس کو حل کرے آپ کے مطابق کیا پنجاب گورنمنٹ نے کل یہ جو اتنا بڑا ہم حالات دیکھ رہے تھے اور علمناک دن تھا اس کو صحیح ہینڈل کیا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہتی ہے پھر جب تک وہ ایکشن میں آتی ہے جب تک تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے پھر آنسو گیس کا استعمال ایسے میں جبکہ ہاسپنل کی ونڈوز جو ہیں وہ بروکن ہیں اور اندر کرٹیکل کنڈیشن والے پیشنٹس ہیں تو تیاری کیوں نظر نہیں آئی پولیس کی دیکھیں فرینکلی یہ کپیسٹیز کے ایشو ہیں کپیسٹی ایشوز جو ہیں وہ ہمارے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا اگر آئی جی لکھ رہا ہے کہ مجھے رینجرز دو کہ میرے اپنا دفتر جو ہے وہ میں نے بچانا ہے تو پھر باقی آپ نے اس سے کیا آپ کو توقع ہوگی یہاں پہ نا بڑے پریشر گروپس ہیں انہوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا کام کر لیا میں فرینکلی آپ لوگ اپنے پریس کلاب جا کے نہیں دیکھتے سارے پریس کلاب نے پاکس کے اوپر قبضہ کیا ہوا اور وہ پاکس میں بن رہے ہیں ہم نے ہر جگہ چاہے صحافی ہوں چاہے ہمارے لائرز ہوں چاہے ہمارے ڈاکٹرز ہوں چاہے جو مرضی جس کا جہاں پہ دا لگ رہا ہے نا یہ سوسائٹی جو ہم نے ایسے بنا دی ہے کہ جس میں لا لیسنس ہے لیکن پھر اس کو چینج کرنا تو اب آپ کے اوپر ہے نا بکاز آبیسلی آپ لوگ ہی تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے حکومت کا ایک رول ہے سوسائٹی کا بھی اپنا رول ہے میڈیا کا اپنا رول ہے میڈیا جو ہے وہ میں اگریسیو ہو جائے اور ہر ہمارا ہم کہتے ہیں نا وی آر وہ کہتے ہیں گریٹ ججز فور ادرز مسٹیک بٹ گریٹ لائرز فور آور سیلس ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں جو ہیں اس کے اوپر تو ہم نہیں بات کرتے ہیں دوسروں کے اوپر ہم زیادہ بات کرتے ہیں یہی ہے چلیں اب ہم آپ سے معلوم کریں گے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ لیول پر آپ لوگوں کو اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے اس میں جو دو میجر چیلنجز آپ کے سامنے ہیں ایک تو وہ الیکشن کمیشن کے اپوائنٹمنٹس ہیں جو کہ سٹینڈ سٹیل اس وقت ہیں اور دوسرا ہمارے سامنے چیف آف آرمی سٹاف کی جو ایکسٹینشن ہے اس میں جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہونی ہے اب اس کے لیے آپ کو جو ٹیم ورک چاہیے اپوزیشن منع کر چکی ہے آپ کو خواجہ آصف صاحب نے بڑا بلیٹنٹلی آپ کو انکار کر دیا ہے آپ کے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں ریویو پٹیشن کی ایک آپشن آپ لوگ کنسیڈر کر رہی ہیں لیکن آخر ورکنگ ریلیشنشپ کیوں نہیں قائم ہو پا رہا پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ ہے میرا خیال ہے کہ دیکھیے ان دونوں معاملات کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو بہت فاصلے پہ نہیں کھڑی ہے اپوزیشن کے ساتھ اس میں ایک ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ قائم ہے میڈیا کنزمپشن کے لیے علیدہ بات ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر تو کافی معاملات کافی قریب ہیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دو تین نام جو اب شارٹ لسٹ ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے لیے وہ تینوں نام بہت اچھے ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ نام بہت اچھے آئے ہیں اور جو حکومت کی طرف سے نام ہے لیکن آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہے تو پھر اپوزیشن کو عدالتوں میں جانے کی نوبت کیوں پیش آئی ان کے مطابق آپ کی حکومت نے آخری دن پہ نام بھیجے ہیں جبکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ کس دن جو ہے لاسٹ ڈے ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی ڈیوریشن کا کانسٹیوشنل جو لیمٹ ہے وہ فورٹی فائیو ڈیز ہے آفٹر دی ریٹائرمنٹ تو آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کمیٹی نے جب چیف الیکشن کمیشنر کے ریٹائر ہونے کے پنتالیس دن کے اندر آپ نے نیا نام سلیکٹ کرنا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں زیادہ تر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ میڈیا کنزمپشن کے لئے کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو سیریس اندر کام ہو رہا ہوتا ہے میرے خیال میں اس وقت ایک دونوں چیزوں کے اوپر ایک وائیڈر کنسینسز ہے ایک کنسینسز یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کو مل کے پارلیمنٹ کے اندر ہی ہمیں الیکشن کمیشن کا انتخاب کرنا چاہیے دوسرا جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک وائیڈر کنسینسز ہے جنرل کمر باجوا صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے تو آرمی چیف نہیں ہے وہ تو پاکستان کی فوج کے آرمی چیف ہے لہٰذا ان کیا جو اس وقت پی ایم ایل این ہو پیپس پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو تینوں پارٹیز جو ہیں وہ ان کا احترام کرتی ہیں 
اور میری نظر میں ان کا جو مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بڑا اختلاف نہیں لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ابھی جب ججمنٹ آئے گی تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے ریویو میں جانا ہے یا پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جانا لیکن یہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے پریویسلی اس ایکسٹینشن کے ایشو کو اپوز کیا تھا اور ہائیلی وہ اس کے اگینس تھے اب ہمیں خان صاحب ہی ایکسٹینشن کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیا پاک فوج کا ادارہ کیا کوئی اور اس پاک فوج میں اتنا کیپیبل نہیں ہے ہمارا جو کہ سپس سلار بن سکے ادر دین ہمارے سامنے جو کمر جاوید باجوا صاحب ہیں ان کے علاوہ ایک ایک سسٹم کیوں نہیں چلتا وہ نظر آیا ہمیں اس معاملے پر جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں نا وہ معروضی حالات کے مطابق ہوتی ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں میڈیا میں سٹیٹمنٹ پچھلی سٹیٹمنٹ چلا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا یا حالانکہ اینکرز کی بھی اگر پچھلی رائے دکھائی جائے تو آپ کو پتہ چلا جائے گا کہ اینکرز کی بھی روزانہ کی اوپینین اور تجزیہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس لیے کہ یہ جو حالات ہیں یہ تو ایک بہتا دریا ہے نیا پانی آتا ہے اس کے مطابق آپ نے نئے فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان پاکستان کی کیبنٹ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان تینوں جو ہمارے ادارے ہیں یہ ان کا کنسنسز ہے کہ اس ملک کے حالات میں جنرل باجوا صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے آرٹیکل 243 جو ہے ہمارے آئین کا وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ مدت ملازمت میں توسیع دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ پرائم منسٹر کا پریرگیٹیو ہے پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی میں ان کی کیا ضرورت ہے سو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور وفاقی کابینہ تینوں کا جب کنسنسز ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے ایک اور معاملہ جو ہم بڑی بازگشت سن رہے ہیں وہ ہے ان ہاؤس تبدیلی کی اور مائنس ون فارملی کی اب اس کو اگر انیلائز کریں تو جو دو میجر ایشیوز آئے تھے وہ سینٹ میں تبدیلی کی جب بات آئی تو اس معاملے پر بھی اور پھر فضل الرحمان صاحب کے دھرنے پر بھی حکومت نے اپوزیشن کو بڑا ٹف ٹائم دیا ایون کہ آپ نے اپوزیشن کو بھی متحد نہیں ہونے دیا ان دونوں معاملات پر تو پھر ہاو کم اپوزیشن ابھی بھی اتنے جوش و خروش سے اور اتنی اشورنس سے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہی ہے کوئی چورن تو انہوں نے بھی بیچنا ہے نا آخر وہ پالیٹکس کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اس لوگوں کو دیئے تو نہیں کہنا کہ ہماری سیاست کی دکان بند ہو گئی ہے تو اب آپ اپنی اپنی دوڑ ہے آپ کی اس طرح تو نہیں ہوتا جو بھی اپوزیشن میں ہوگا یا جیسے جو بھی پالیٹکس میں ہوگا اپنے لوگوں کو سہارا دے کے رکھے گا نا کہ بس یہ کل گئے اگلے مہینے چلے جائیں گے پھر اگلے مہینے چلے جائیں گے مطلب ڈیڑھ سال تو ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ اگلے مہینے چلے جائیں گے اگلے مہینے چلے جائیں گے سو ایسے ہوتا نہیں ہے یہ جو اس وقت جو سیچویشن ہے دیکھئے فرینکلی آپ عمران خان کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ عمران خان کے مخالف ہو سکتے ہیں پر فیکٹ آف میٹر ایس کہ کوئی اور لیڈر عمران خان کے قریب بھی نہیں ہے اس وقت عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جن کا چاہی میں بھی ووٹ ہے جن کا پشاور میں بھی ووٹ ہے جن کا کراچی میں بھی جن کا نام کے اوپر ووٹ ملتا ہے لیکن پارلیمنٹ میں تو آپ بڑی ایک تھن فائن لائن لے کر کھڑے بھی نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کی جو ہے obviously simple majority بھی نہیں ہے allies کے ساتھ آپ جو ہے کچھ strengthen کرتے بھی نظر آتے ہیں but at the same time آپ کے allies بھی slip ہو رہے ہیں وہ ان کی جانب سے بھی کچھ reservations کا اظہار ہوا ہے recently ہم دیکھتے ہیں کہ فرائیڈے کو اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ opposition کے ساتھ walk out کر جاتے ہیں تو کیا حکومت اپوزیشن کے ساتھ تو آپ کا ہے ایلائز بھی آپ کے جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہوئے اس وقت نظر نہیں آرہے زفر اللہ جمالی صاحب کی ایک ووٹ کے اکثر ہے تھی اور وہ دھائی سال پاکستان کے پرائیم منسٹر ہے شوکت عزیز صاحب جو ہے وہ دھائی تین سال پرائیم منسٹر ہے ان کی دو یا تین ووٹوں کے اکثر ہے تھی جو اسمبلی کے اندر جب ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اب آپ نے جو یہ اکثریت ثابت کرنا جو ہے ایک دفعہ جب پرائیم منسٹر بن گئے ہیں اب اکثریت ثابت کرنا پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے اپوزیشن کا کام ہے اور یہ ایسے کہنے میں احسان لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ ہوتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ تولہ منگل صاحب ہیں یا جو باقی اتحادی ہیں یہ پولٹکس میں ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بارگین جاری رکھتے ہیں کوئی بارگین کبھی ادھر بارگین ہوتا ہے کبھی ادھر بارگین ہوتا ہے سو بارگین کونٹینیو بٹ اٹھ ہارڈلی میٹرز
لیکن ٹھیک چلے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کچھ دو یا بارگین کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے نظر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو جن کو کہ کہا جاتا رہا کہ وہ آپ کے بڑے سٹرن جو ہے ایلائز ہوں گے ان میں بھی ہم نے کچھ دراریں آتی بھی دیکھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کے کچھ ایسے بیانات آئے تھے میڈیا پر جب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دھرنا دے کر گئے تھے تو کیا ان کے بھی کوئی گریونسز تھے جو کہ اڈریس نہیں کیے گئے اور اس لیے انہوں نے آ کر بڑا کھل کے انہوں نے میڈیا پر بات کی تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل کیو ایز این ایلائی جو ہے وہ آپ کے جب تک تگڑا ہوتا ہے نا پرائیم منسٹر اس وقت تک کوئی نہیں جاتا اور پرائیم منسٹر سے بہت تگڑا ہے کوئی نہیں جائے گا سارے ساتھ رہیں گے جب کمزور ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے ہم یہاں پر شورٹ بریک لیں گے بریک سے واپس آ کر ہم معلوم کریں گے کہ جو تمام اہم سیاسی رہنما ہیں وہ نیپ کے عرص سے اس وقت بیل آؤٹ ہو چکے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے اور پھر اس تمام معاملے پر پاکستان کی پولٹکس کتنا انفرنس ہوگی ہمارے ساتھ رہی گا we'll be right back after a short break ویلکم بیک ناظرین ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو اس ملکی سیاست کا احوال ہے ہم یہاں پر تبدیلی کے نعرے لگا کر آنے والی حکومت تحریک انصاف کی اس سے جو جواب لینے آئے ہیں ہمارے ساتھ اس کے لیے جوائن کر رہے ہیں جناب فیڈرل منسٹر آف سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب فواد چودری صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو آپ کی حکومت کو اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم ایشیو ہے وہ اس وقت اگر جو اہم سیاسی شخصیات ہیں جو کہ نیپ کے ارسٹ میں تھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے وہ تمام جو ہے رہا ہوتی نظر آ رہی ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زمانت پر میڈیکل گراؤنڈز پر جو ہے وہ بیرون ملک بھی جا چکے ہیں آصف زرداری صاحب ہیں وہ بھی رہا ہو چکے ہیں اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان لائن نظر آ رہی ہیں اگر نواز شریف صاحب کے معاملے کی بات کی جائے تو ان کو میڈیکل گراؤنڈز پر جانے کی اجازت دی گئی عدالتوں کی جانب سے وزیر آزم نے بھی ان کے جانے کے بعد تشویش کا اظہار کیا تو اس میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نواز شریف صاحب کے صحت کے معاملے کو لے کر اور پھر ان کے بیرون ملک جانے کے معاملے کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر پائی دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو اس وقت پلٹیکل اہمیت ہے نا وہ تو کوئی نہیں ہے نہ نواز شریف کا کوئی سیاست میں کوئی کردار باقی رہ گیا ہے نہ زرداری صاحب کا سیاست یہ آپ نے کل ٹویٹ میں بھی اپنے کہا ہے تو آپ اتنے اشورنس سے کیسے کہہ سکتے ہیں انیلیسز ہے نا انیلیسز آپ سامنے دیکھ لیں دونوں کا جو اس وقت پولٹکس میں جو واحد انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے ہم اپنا جو اگلی نسل ہے اس کو ہم کیسے پولٹکس میں لے گیا ہے ان کا ایجنڈا ہی اور کوئی نہیں ہے دوسرا جو پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسے کیسے واپس آئیں جو کہ نواز شریف کے اور زرداری کے جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں اب یہ جو ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو جیلوں میں رکھ رہے ہیں جیلوں میں انہوں نے رکھا لیکن جو اصل بات جو نیب کی جو میں جس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نیب کی جو کامیابی جو نیب کو نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے انہوں نے پیسے بھی ٹریس آؤٹ کر لیے ہیں ان کی پراپٹیز بھی ٹریس آؤٹ کر لی ہیں ان کیس آف زرداری آئی تینک نیب ہیز سکسیسفلی اچیوٹ کے ان کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا جو باقی پراپٹیز ہیں بٹ ان کیس آف نواز شریف دا پرابلم ہے اس کے ان کی ساری پراپٹیز انہوں نے باہر رکھی ہوئی ہیں اور وہ ایک بڑا لمبا پروسس ہوگا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ دیکھو پانچ سال لگے ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے نواز شریف کا اب جا کے وہاں رہ رہے ہیں اور اب بھی یہاں پہ فرینکلی میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب بڑا زیادتی ہے کہ جی نواز شریف جو ہے اس کو بھئی آپ کو خدا کا خوف کرے مطلب جس پراپٹی کے لیے پانچ سال وہ کہتے رہے ہماری نہیں ہماری نہیں اب پھر جان کے وہاں پہ رہ رہے ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے ان کی پیسے ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے انہوں نے جو ہے وہ کرپشن سے پیسے بنائے ہیں ان پیسوں کو باہر لان پائے اس کے لیے اسحاق ڈار کو جس طرح سے شاہد کا خان رباسی نے فرار کروایا یہ ایک وہ ایک مسئلہ ہے کہ ان کے پیسوں کو how to get hold of that money that is important and people are interested primary primarily only on that money لوگوں کو کوئی ان کو جلوں میں رکھنے دیکھو یہاں پر ہم پیسے کی بات کر رہے ہیں تو جو حالیہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان آتی ہے I'm sure آپ جان گئے ہوں گے میں کس اماؤنٹ کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے سامنے 190 ملین پاؤنڈز کی اماؤنٹ ہے اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے ان سی اے کرتا ہے اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی شہزاد اکبر صاحب آ کر ہمیں بتاتے ہیں because you know it has resident through NCA in UK تو یہ جو اماؤنٹ آئی ہے واپس 
پاس اس کی کیا کہانی ہے حکومت اس کو اون نہیں کر رہی یا یہ حکومت کے اکاؤنٹ میں ہی آئے گی کیا یہ سپریم کورٹ کے تھرو آئے گی آخر اس معاملے کو اتنا ہش ہش کیوں رکھا گیا اس کو اتنا خاموشی سے جو ہے کیوں حکومت رکھنا چاہ رہی ہے بتائیے آپ کے کیا اماؤنٹ آئی ہے کیوں آئی ہے نہیں نہیں اماؤنٹ کو تو بتا دیا نا ڈھائی سو ملین ڈالر آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے سٹیٹ بینک کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ حد تک تو ٹھیک ہے اب سیکن یہ جو زیادہ انٹریگنگ پوائنٹ جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ کس شخص نے بھیجے ہیں کیوں بھیجے ہیں اور اس کو کیا مجبوری تھی کہ وہ ڈھائی سو ملین ڈالر جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں یہ تین سو آرے نا اب پرابلم کیا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے اب نواز شریف کی پروپٹیز جو ہیں وہ وہاں پر وہاں کی اوپر ہیں اب ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروچ کیا ہوا ہے یوکے کی حکومت کو کہ یہ پروپٹیز ایکسیڈی دے بلانگ ٹو پاکستان نائجیریا کی حکومت نے بھی اپنے جو سارے لٹیرے تھے ان کے لیے اپروچ کیا یوکے کی حکومت کو اور کہا کہ ہمیں آپ واپس دیں اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں یا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے ان لوگوں کو سزا دلوانی ہے اور آپ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کریں اور آپ کہیں کہ نہیں آپ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنز کریں اور یہ کیس چلے گا جیسا کہ پاکستان میں پرابلم ہے یوکے میں بھی وہی پرابلم ہے جو کرمنل کیسز ہیں یا جو بھی عدالتی کیسز ہیں وہ کانکلوڈ ہوتے چھے سات آٹھ سال لگنا بالکل معمولی بات ہے اب دوسری صورت ہی ہوتی ہے پلی باگین یا والنٹری ریٹرن دو آپشنز ہیں آپ کے پاس جو اس کیس میں جو ایکیوز تھے جن کے خلاف کاروائی شروع ہوئی انہوں نے ایگری کر لیا پلی باگین کر لی یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنا کیس یہ کیس یہی پر چھوڑ دیتے ہیں انویسیگیشن نہیں کرتے ہیں تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو 250 ملین ڈالرز واپس کر دیتے ہیں without getting into any you know controversy بات اس کی کچھ شرائط ہوں گی شرط نمبر ایک ہوگی کہ آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ criminal activity ہے جو ہمارے نکلا ہے نمبر ٹو آپ ہمیں ملائن نہیں کریں گے ایز ایک کریمنل اس کے نمبر تھری یہ سیول سیٹ اپ ہوگی یہ ایک سیول سیٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوگی رائٹ تو یہ یہاں پر یہ جو آپ بریفنگ دے رہے ہیں اس پر ہی سوال بنتا ہے کہ سنس جو نام سامنے آتا ہے جس کے اوپر یہ سارا کیس آ رہا ہے وہ ملک ریاض صاحب کا ہے اور ملک ریاض صاحب کے اوپر سپریم کورٹ کا جو جنمانہ تھا یا سیٹلمنٹ کہہ لیں یا جو بھی وہ ڈیو ہے تو کیا یہ ملک ریاض کی وہ جو ڈیو پیمنٹ ہے سپریم کورٹ اب پاکستان کے لیے یہ وہ اماؤنٹ آئی ہے یا یہ پاکستان کی فیڈل گورنمنٹ کی اماؤنٹ ہے اس کو یہاں آ کر یہ معاملہ کنفیوشن کا شکار نظر آتا ہے دیکھیں یہ بات تو شہزاد جو ہے وہ کلیر کر سکتے ہیں اور انہوں نے کلیر کی بھی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں کی ویل فیر کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوگی یعنی بجٹ کا حصہ ہوگی تو یہ ان کی ٹویٹس میں نے دیکھی ہیں but I think شہزاد will be in a better position to explain کہ یہ وایا اس کا جو ہے وہ کیا ہوگی alright moving on ہم نے بات کی تھی اہم سیاسی شخصیات کی ان اہم سیاسی شخصیات میں ایک ہے مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ انتہائی خاموش اس وقت جو ہے انہوں نے خاموش اختیار کی ہوئی ہے اور وہ بھی زمانت کے انتظار میں ہیں باہر جانے کی بھی انہوں نے بات کی ہے اب یہ بتائیے گا کہ اس خاموشی کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے یہ بھی بڑا شورنس سے یہ بات کہی ہے کہ وہ خاموش ہی رہیں گی تو کیا کسی قسم کی کوئی انڈسٹینڈنگ ہے اچانک سے یہ خاموشی اور وہ بھی ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نظر آ رہی ہیں تو اس معاملے کو کس طرح سے سمجھا جائے کیا کوئی انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے حکومت اور ان اہم سیاسی رہنماؤں کے درمیان میرا نہیں خیال مریم نواز شریف جو ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے میرے تو آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے بھی باہر جانے کا میں تو حامی نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس طرح سے باہر جانے دیا گیا وہ بڑا اس کا برا امپیکٹ آیا پاکستان کے اوپر بھی مریم نواز شریف جو ہیں میری نظر میں یہ آخر مریم نواز شریف کے نواز شریف کے پری باگین کیوں نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ بھی ان کے ہمدرد ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ جنوں میں نہیں جائیں وہ ان کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ آپ پیسے جو ہیں وہ واپس کریں اور چلے جائیں کیونکہ یہ چاہتے یہ ہے کہ ان کی سیاست بھی بچ جائے پیسے بھی بچ جائیں اور یہ لوگ آرام سے اپنے زندگی بھی گزاریں اب یہ دیکھیں نا یہ نہیں ہو سکتا آپ کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ کانکلوڈ کریں گے I think it will really affect PTI politics if مریم نواز شریف is allowed to leave Pakistan without plea bargain I think it will really affect PTI politics تو یعنی کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا اس نے PTI کی politics کو affect کیا ہے 
डेफिनेटली किया है हमारे लोगों ने पसंद नहीं किया है गो उस ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम एक था कि नवाज शरीफ साहब के तमाम टेस्ट जो दिखाए गए या तमाम जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थी वो थी कि वो बहुत बीमार है और अगर आप फिर उनको ना जाने देते और खुदा न खासा यहाँ कुछ उनको हादसा हो जाता तो देट वुड हैफेक्टेड अस बैडली अगेन बट आई थिंक इससे पी एम एल एन का जो नरेटिव है फ्रेंकली उसको भी बड़ा धचका लगा है नवाज शरीफ जो एक मजामती पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे या लोग कह रहे थे बड़ा ये वोट को इज्जत दो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स तो फिर ये ये फिर बात ये अगला क्वेश्चन हमारा इसी हवाले से था कि शहबाज शरीफ जो हैं उनका नेरेटिव क्या इस वक्त नून लीग में प्रिवेल कर रहा है और फिर हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब इस तमाम मामले में जब नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और बाहर मुल्क जाने के हवाले से मामला तय पा रहे थे तो उन्होंने बड़ा एक मुफाहमती रोल अदा किया था बट नाउ वेन ही वेंट टू लंडन अब जब ये वहां चले गए हैं तो वहां से उनका एक अग्रेसिव मोड शहबाज शरीफ का सामने आ रहा है उन्होंने इन हाउस चेंज की भी जाकर बात कर दी और फिर हम यहां पर देखते हैं कि नैब उनके एसेट्स फ्रीज कर रहा है तो ये अचानक से शहबाज शरीफ साहब का अग्रेसिव मोड में आ जाना जबकि यहां पर वो बड़े मिसालती और मुफाहमती अंदाज में थे क्या वो अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी समझ रहे थे पेश कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स तो फ्रेंकली सिंपल है ना नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स की इब्तदा कैसे हुई इनकी इब्तदा जाहिर है कि जनरल जिलानी जनरल जयाल हक साहब के पंगूड़े में हुई वहीं पे बड़े हुए वहीं पे जवान हुए अब इनको लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वो वाह ताकत है जो आपको हुकूमत में रखती है और हुकूमत से निकालती है तो शहबाज शरीफ जो है क्या यही वाह ताकत है जो किसी भी हकूमत को रखती है आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वाहिद ताकत है उनके जहन में ओके और साहब ने हमेशा जो पॉलिटिक्स की है वो यही की है अब भी जो उनकी सारी की सारी सियासत है वो यही है फॉर एग्जांपल उन्होंने तकरीर की कि जितनी सपोर्ट नवाज फौज ने दी है इमरान खान को उसका दस फीसद भी हमें देती तो हम पता नहीं क्या कर देते ये तो ही इज सीकिंग एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट टू गेट इन पावर अगेन होल पॉलिटिक्स ऑफ शहबाज शरीफ इज दिस ही वॉन्ट्स टू सीक पावर and he wants to actually he he is looking for the shoulder of establishment aur unki koi politics nahi hai koi unka mujhe to samajh nahi aa rahi na aap politics kar rahe hain ko baja hoti hai ko vision hota hai lekin wohi inka phir ye iktidar mein aate hain phir apni titiyan bahar bhejenge phir wohi paise kamayenge wohi sara kuch karenge except that they have no other vision all right hum ek aur aham mamla jo hai wo hai punjab mein governance ka जिसका कि आपकी हकूमत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हम अगर बिल्कुल फैक्चुअल बात कर लें तो पंद्रह माह में पांच आई जी पंजाब जो है वो चेंज हो चुके हैं ब्यूरोसी में देखें तो वजीर आजम साहब जो है वो सेवरल टाइम्स रिवैम्प कर चुके हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है क्यों पंजाब हकूमत और ब्यूरोसी जो है वो आपस में एक उनमें फुकदान नजर आता है वर्किंग रिलेशनशिप का इस इस पंजाब में जो बैड गवर्नेंस की तनकीद आपके ऊपर होती है इसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे सच्ची बात तो यह है कि मेरी तो बहुत बड़ी तनकीद है प्रोवेंशल गवर्नमेंट्स के सेटअप्स के ऊपर एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू द पंजाब पंजाब हो खैबर पख्तूनखा हो सिंध हो बलोचिस्तान हो चारों चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐसे गवर्नमेंट चला रहे हैं जैसे वो कोई बादशाह हैं फंड्स के ऊपर मुकम्मल उन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है प्रोवेंशल फाइनेंस अवार्ड नहीं हो रहे डिस्ट्रिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये शबाज शरीफ जो थे वो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन चीफ मिनिस्टर थे तेरह ट्रिलियन रुपया इन्होंने खर्चा है और आप देखिए पंजाब को क्या क्या हाल छोड़ के गए ये जो मुराद अली शाह और कायम अली शाह हैं इन्होंने तकरीबन आठ ट्रिलियन रुपया नौ ट्रिलियन रुपया इन्होंने खर्चा है सिंध की हालत आप देख लें आपके सामने है क्या है और ये बलोचिस्तान में भी यही हाल है खैबर पख्तूनखा में थोड़ा बेहतरी हुई कि परवेज खट्टक ने जो है वो एक तगड़ा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए और पैसे उन्होंने नीचे किए लेकिन ये जो बाकी तीन प्रोविंस में हो रहा है ये तो मजाक है ये देखिए ये पंजाब में अभी भी जो हो रहा है पंद्रह माह आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट तरीका ही नहीं है आप देखिए तो ये मजाक क्यों आखिर फिर वजीर आजम ये मजाक होने क्यों दे रहे हैं 2014 से लेके 2018 तक चार सालों में आपको मैं बताऊं कि लाहौर के ऊपर 908 बिलियन रुपए खर्चा गया है यानी हजार अरब रुपया सिर्फ लाहौर के ऊपर खर्चा गया 
रावलपिंडी डिवीजन के ऊपर 103 अरब रुपया खर्चा गया सो पर कैपिटा खर्चा जो लाहौर डिवीजन के ऊपर हुआ है वो 50,000 थाउजेंड पर फीकस हुआ है रावलपिंडी डिवीजन के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 13,000 थाउजेंड पर कैपिटा हुआ है और जो आपका साउथ पंजाब है उसके ऊपर जो पर कैपिटा खर्चा हुआ है वो है आठ रुपया अब आप देखिए अब क्या हो रहा है अब वो सारे के सारा बजट जो है वो साउथ पंजाब में चला गया हम नॉर्थ पंजाब वाले फिर मुंह देख रहे हैं ना ये प्रोवेंशियल फाइनेंस अवार्ड कर रहे हैं ना ये डिस्ट्रिक्ट्स को हिस्सा दे रहे हैं ना अच्छा उसके बाद फिर दूसरा जो ये सिस्टम है देखिए फेडरल गवर्नमेंट में ना जो होता है मिनिस्टर होता है वो काफी तगड़ा होता है उसके पास रूल्स ऑफ बिजनेस में काफी रूम है जो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें चीफ मिनिस्टर है और चीफ सेक्रेटरी है और उसके बाद बात खत्म है सो so, ये मेरे ख्याल में जो मीडिया में हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली जो डिबेट लैकिंग है वो पोस्ट एटीन अमेंडमेंट प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स के सेटअप के ऊपर हमारे यहाँ कोई डिबेट ही नहीं करता कोई लव टू डिबेट उन उस्मान बुजार अच्छा है बुरा है फलाना अच्छा है बुरा है मुराद अली शाह नहीं है लोग इम्पोर्टेंट होते ही नहीं है इट्स दिस्टम तो फिर ये ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म ऑब्वियसली आप लोगों से उम्मीद की गई थी कि आप लोग रिफॉर्म्स लेकर आएंगे चाहे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हो चाहे जुडिशल हो चाहे पुलिस हो अब ये पंद्रह माह हो गए हैं आई नो कि टेक्स टाइम लेकिन पंद्रह माह में कुछ तो इनिशिएटिव लिया जाता कोई डायरेक्शन ही आप सेट कर देते हैं मेरा उनसे इख्तलाफ भी यही है फ्रेंकली तो मेरी नज़र में मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट थी और है अब भी कि आप रिफॉर्म्स प्रोवेंशियल गवर्नमेंट से शुरू करें इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से शुरू कर दिया फेडरल गवर्नमेंट में तो बहुत बड़ा रिफॉर्म वो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो डॉक्टर इश्त साहब लेके आए हैं आई इनक्रेज यू कि आप उनको ज़रूर इंटरव्यू करें और उनसे सुने कि उन्होंने क्या किया है फेडरल गवर्नमेंट में बहुत बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके हम हम आए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इसको सपोर्ट भी बहुत किया है लेकिन प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स में इफ हैड आई बीन दी यू नो डिसीजन मेकिंग आई वुड हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम प्रोवेंशियल गवर्नमेंट तो अब ये आ, आ, हमें फिर किससे उम्मीद रखनी चाहिए कि प्रोवेंशियल लेवल पर जो हमें देखनी है रिफॉर्म स्ट्रेटजी वो इम्प्लीमेंट होगी बुजदार साहब जो हैं वो ऑब्वियसली चेंज होते हुए अनकरीब नजर नहीं आ रहे हैं वजीर आजम की काफी बैकिंग और सपोर्टिंग नजर आती है बुजदार साहब के लिए ये एक इस पर भी काफी तनकीद का निशान आपको बनाया जाता है कि आखिर वजीर आजम बाकी सब मिनिस्टर्स को रीशफल कर चुके हैं आप भी उनकी इस रीशफलिंग का जो है निशाना बन चुके हैं आपको भी इंफॉर्मेशन से उठाकर अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा क्लियर कट कहते हैं कि जिस जिसकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी उसको हटा दिया जाएगा और फिर उन्होंने ये करके भी दिखाया बट वेन इट कम्स टू सीएम पंजाब तो वजीर आजम साहब की ये सारी आइडियोलॉजी जो है वो इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आ रही वाई सी एम बुजदार क्या कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है देखें, मैं आप दोबारा आपको उस... पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर को रीशफल नहीं किया जा सकता इट्स नॉट इजी मिनिस्टर्स को तो आप एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिप्लेस कर दें किसी और को ले आए अगेन चीफ मिनिस्टर का इंतजाम एम करते हैं जब आप पंजाब असम्बली में दोबारा बहुत बड़ी एक्सरसाइज है नया चीफ मिनिस्टर मंतखब करना इट्स नॉट अ जोक कि आप कहें कि आज चीफ मिनिस्टर है प्राइम जैसे मिनिस्टर को तो आप चेंज कर सकते हैं आप चलाने को आज प्राइम मिनिस्टर मुझे फारग भी करना चाहें तो मुझे फारग कर देंगे उन्होंने तो एक नोटिफिकेशन करना और मेरी मिनिस्ट्री भी चेंज करनी है वो नोटिफिकेशन से चेंज होगी इट्स नॉट अल बट चीफ मिनिस्टर को चेंज करना इज नॉट अ जोक इट्स अ बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो आपने लेके करनी है बट मेरे ख्याल में मेरी नज़र में जो फोकस होना चाहिए इस वक्त अगर आप और लोकल गवर्नमेंट नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे कम अज कम प्रोवेंशियल फाइनेंस अवार्ड तो फॉरन होना चाहिए एंड द डिस्ट्रिक्ट शुड गेट देयर शेयर इन द दाइट और और ये जो ब्यूरोसी और जो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट है पंजाब की इसके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको आप कैसे स्टेब्लिश करेंगे क्यों ब्यूरोसी जो है वो ट्रस्ट नहीं करती पंजाब गवर्नमेंट पर ब्यूरोसी देखे जी तगड़ा ही हो बंदा तो ब्यूरोसी से काम करा सकता है ना ऐसे तो ब्यूरोसी ने कहा काम करना इतने बड़े तगड़े अफसर होते हैं आगे सो उनके साठ साठ साल गुजरे हुए हैं चालीस चालीस साल गुजरे हुए हैं इस दस्त की स्याही में तो मुश्किल काम है वो तो बुजदार साहब तो पहली बार एमपीए बने हैं जिंदगी में उनको
اس میں آپ تھوڑے سے ہمیں آپ بھی کچھ بے بس ہی نظر آ رہے ہیں آپ کے ریسپونسز بھی جو ہے اس معاملے پر بارحال مووینگ آن ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ابھی ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو ہے اس کا افتتاق کیا اور اس میں اگر میں آپ سے ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا اس سکیم کو فرسٹ آف آل تو ویچ از اگوڈ پریزیڈنٹ کے ٹیک سے جو ہے اگزیم کر دیا گیا لیکن جو انہوں نے سکیم کے تحت اپارٹمنٹ اور پھر اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں اس کا جو بریک ڈاؤن کیا ہے وہ ایک لو انکم فیملی کو کیسے سوٹ کرے گا یہ ہم آپ سے سوال جو ہے کریں گے اب اس سکیم کے تحت جو ایک اپارٹمنٹ کی ٹوٹل پرائیس ہے وہ انتیس لاکھ ایٹی فائف تھاؤزنڈ ہوگی اس اپارٹمنٹ پر ٹوئنٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دینا ہوگا جو کہ تقریباً چھے لاکھ بنتے ہیں اور پھر جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ روپیز بن رہی ہے اور جو کہ آپ کو تھرٹی سکس من تک دینا ہوگا اب اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کر دیں سمپلیفائی کر دیں سکسٹی سیون تھاؤزنڈ پر منت دینا کیا کسی لو انکم فیملی کے بریکٹس میں آ سکے گا وہ افورڈ کر سکے گی یہ لو انکم فیملی پلان تو نہیں ہوا ہائی انکم یا میڈیوکر یا میڈل انکم اتنا بجلی کا بل آتا ہے لوگوں کا جتنی یہ گھر کی قسط ہے دیکھیں ہر بات کے اوپر آپ نے ریلسٹکلی بھی تو دیکھنا ہے نا آپ بتائیے مجھے یہ کتنے ڈالر بنتے ہیں بیس زار ڈالر میں آپ کو گھر ملتا ہے دنیا میں کہیں مجھے آپ جبوتی میں لے دیں گے لیکن ہم ڈالر سے جب کمپیرزن کرتے ہیں تو ہماری جو ارننگز ہیں آپ ہمارے ایک ایوریج فیملی یا جو لو انکم فیملی ہے اس کی ارننگز بھی تو ڈالرز میں نہیں ہے وہاں پر منیمم ویج جو ہے جو پر آور ہے وہ آپ پاکستان میں نہیں پروائیڈ کرے تو کمپیرزن ہی نہیں بن رہا مجھے پاکستان میں تیس لاکھ روپے کا گھر لے دیں لیکن یہ تو لو انکم فیملی کے لیے کہا گیا تھا وزیراعظم صاحب کی جانب سے تو اس کو تھوڑا سا ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے افورڈیبلیٹی تو آپ دیں لو انکم فیملی کو آپ میرا خیال ہے کہہ رہی ہے کہ مفت گھر بانڈنے چاہیے نہیں نہیں مفت نہ آپ بانڈیں بٹ سکسی سیون تھاؤزنڈ پر منت یہ ہمارے کرو میمبر بیچارے جو ہیں اگر ان میں سے کوئی لینا چاہے تو کچھ تو اس کو آپ نیچے لے کر آئیں کچھ اس میں جو ہے کنسیڈریشن ہونی چاہیے دیکھئے آپ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ نے یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے اس میں کوئی لوجک ہی نہیں ہے سکسٹی سیون تھاؤزنڈ روپیز کی آپ تیس لاکھ روپے کا آپ لوگوں کو گھر دے رہے ہیں تیس لاکھ روپے سے زیادہ ریزنبل جو ہے وہ دنیا میں کہیں آپ کو گھر نہیں مل سکتا اور جو اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا یہ جس کے در میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں اور دوسرا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے اپنی ڈیمانڈ بھی دیکھنی ہے اس کے اوپر لاکھوں اپلیکیشنز ہیں لاکھوں اپلیکیشن ہیں اگر آپ کی بات ہوتی نا کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپلیکیشن ہی اتنی نہ آتی یہاں تو یہ شاید بڑھانا پڑ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ اپلیکیشن ہیں کہ آپ ان کو لوگوں کو اکومیڈیٹ ہی نہیں کر پائیں گے So this means that people have money and people are willing to pay. لیکن اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ ریزولف کر سکتے ہیں کہ 36 total installments کی بجائے آپ number of installments زیادہ کر دیں اور loan کی جو installment ہے اس کو نیچے لے آئیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے بارحال moving on ہم آخری اپنے show کے segment کی طرف جا رہے ہیں چند سوالات ہیں آپ کی ministry کے حوالے سے پہلے آپ information minister تھے اب آپ جو ہیں minister of science and technology ہیں پاکستان کی آپ کی ministry اس ministry کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایسے کیا آپ اگر دو سے تین کام بتا دیں جو کہ آپ نے آنے کے بعد ٹیک اوور کرنے کے بعد آپ کی جانب سے جو ہے کانٹریبیوٹ کیے گئے ہیں ہم نے وہ ایٹ منس میں پورا پاکستان کا جو آر این ڈی ہے ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ سین ہے اس کو ہی پورا تبدیل کر کے رکھ دیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو ہم نے اس کے اندر سکس ہنڈر ٹائمز ہمارا جو بجٹ ہے وہ انکریز ہوا ہے ان ایٹ منس میں اس کے ساتھ جو ہمارا جو تین چار جو بڑے ہمارے میرے فوکس ہیں جس کے اوپر نمبر ون یہ تھا کہ ہماری جو پچھلے چالیس سال میں جو سب سے بڑا فیلئر تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم اپنا کمبسچن انجن نہیں بنا سکے سو آتے ہی سب سے پہلے جو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ اگر ہم فیوچر میں کیا کریں تو فیوچر میں ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے سولر پینلز مینوفیکچر کرنے چاہیے اپنی ہماری بیٹری ہونی چاہیے سٹوریج کے لیے سو اب پہلا پاکستان will be the first country in South Asia جو اپنی لیتھیم آئٹ بیٹری بنائے گا we will be among the first countries جن کے اپنے سولر پینل منفیکچرنگ ہوگی یعنی ہم بجلی بھی اپنی خود بنا رہے ہوں گے سولر کے ذریعے اور ہمارا سٹوریج کا بھی اپنا سسٹم ہوگا نمبر ٹو پاکستان will be the first country in South Asia جہاں آپ کی جو بیٹری کے اوپر چلنے والی بسیز ہیں وہ ہم آپریٹ کر رہے ہوں گے اس سے ایک پورا ایکو سسٹم ہمارا جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ہماری ٹرانسپورٹ کا بھی اور ہمارا جو ہے وہ بجلی کا بھی نمبر ٹو بائیو ٹیکنالوجیز ہم اس وقت جو ہے وہ ایک پورے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں ہم جی
ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا بائیو ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگلا جو دس سال ہے اس میں ہماری بائیو ٹیکنالوجی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بیس سے تیس بلین ڈالر کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ جائیں گی اینڈ تھرڈلی فیوچر ٹیکنالوجیز کے لیے جو ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہماری یونیورسٹی ہے وہ اپنی لاسٹ پلاننگ سٹیج کے اوپر ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آئے گی اینڈ یو ول سی دا اسٹیٹ آف پاکستان شاید اس طرح کی بھی فیسلٹی ساؤتھ ایشیا میں کسی اور ملک کے پاس نہیں ہوگی اور رائٹ وی وش یو آل دا بیسٹ ان یور منسٹری بٹ چلتے چلتے فورن پالیسی کے اینڈ پر ایک آخری سوال کہ آپ کے دور حکومت کے درمیان جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے ہمارے سامنے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگسٹ ففتھ جو ہے وہ ایک بلیک ڈے کے طور پر سامنے آتا ہے وزیر اعظم یو این جی اے سیونٹی فور میں جا کر بڑی بھرپور اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں وہ کنڈا میں وہ بڑا اپریشیبل ہے تو اب یہاں پر حالیہ ہم نے جو سٹیزن شپ بل دیکھا ہے جو کہ مودی ایڈمنسٹریشن نے پاس کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے لے کر چلیں گے پلس اب تک جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی چینجز آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں جو اس وقت بھی آپ دیکھیں وہ وہاں پر سب کچھ شٹر ڈاؤن بند ہے تو آپ کی حکومت اس اینڈ پر کیا کرتی ہوئی نظر آئے گی مزید یہ کہ جو ہمارا کشمیر ہے دس از جو نریندر مودی ہے دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپن ٹو انڈیا اینڈ دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپن ٹو ساؤتھ ایشیا فار اے ویری لانگ ٹائم یہ اس نے جو اس وقت نفرت کی بنیاد رکھی تھی جو گجرات میں اس نے ایک اینٹی مسلم رائٹس کے ساتھ اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا آج مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بنیاد کے اوپر یہ جو اس نے اچیو کیا ہے اٹس ویری انفارچونیٹ It's unfortunate for Indian society. It's unfortunate for us. Unfortunately, we have to live with this reality. But I think that it will be a very difficult effect on it. In Pakistan, in the region, this is such a big country, 1.3 billion country, or close to billion country in India. When there is so much effect on it, اور اتنے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد کے اوپر پروان چڑھیں گے تو یو کین امیجن تھریٹ ٹو دا ہول ورلڈ تو آپ کے خیال میں ہمیں کسی قسم کا خطرہ اپنے ملک میں آبویسلی وی آر نیبرز نیکسٹ ڈور تو کیا جو ایک ہماری ایل او سی پر تو ہم دیکھتے رہتے ہیں وائلیشن کیا اس سے مزید آگے جا کر فورن پالیسی اینڈ پر کوئی ایسی بات سامنے آ سکتی ہے جو بائیلیٹرل ریلیشن کو مزید جو ہے افیکٹ کر سکے نریندر مودی دیکھیے دوسری طرف ان کی اکانومی تو بہت برباد ہو گئی ہے جو اگر آپ منموہن سنگھ جو 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 انڈیا ہی کے نہیں پورے دنیا کے ایک ممتاز اکانومسٹ ہیں اپارٹ فرام بینگ یو نو پرائم منسٹر آف انڈیا جو تھے انہوں نے جو پروڈکشنز دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے چھتیس مہینے انڈیا ول سی ورسٹ آف اٹس اکانومی سو انڈیا کی اکانومی بالکل نیچے جا رہی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشنز وہاں پہ نیچے جا رہی ہیں سارا انڈیا بحیثیت ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اب یہاں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا تو یہ مودی ٹائپ لوگ پھر باہر دیکھتے ہیں اور یہ اس میں کوئی آپ مجھے کوئی اس میں حیرت نہیں ہوگی اگر نریندر مودی ایکس ار ریشنری آن بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین ہم نے اکنامک اینڈ کو بھی ٹچ بیس کرنا تھا جو کہ انفارچونیٹلی وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم اس سیکٹر کو کور نہیں کر سکے بٹ ہماری نظر ضرور رہے گی کہ موجودہ حکومت جو اکنامک کرائسس بھی کہا جا رہا ہے اس کا بھی شکار نظر آتی ہے اس کو کیسے اوور کم کرے گی آج کے لیے اتنا ہی سی آل ٹمارو نائٹ انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ